mô bổn sư thích ca mâu ni phật xin lỗi đầu tràng hôm nay em bị nó quất em đinh tặc quất đinh tặc đinh tặc lúc cô cô gì đó cô gì đó điện cho em á ha cô qua ha à cô điện cho em thì chưa nó chưa cắn em cô mới điện cho tao nó ủa cái cô này xui dữ ta nhưng xong nó cắn mình liền thì tôi hối hối nhanh nhanh mà tôi nghi là hình như hồi nãy lúc mà xong là không có thử xong rồi nó ráp vô liền với nó không có gì không có thử à, hồi nãy tôi có hỏi rồi ở đây có có cái bơm xe ăn để chút nữa mà nó có xì xì nhẹ nhẹ thì bơm về còn được nghe không tức là tôi hối nó nhanh quá tao nói nó nói với thầy nó xì là con không có chịu trách nhiệm đâu nghe ừ nó thôi kệ ráp vô đi bơm mà nó nó cứng là được rồi À, hy vọng rằng là không có sao Còn nếu có sao thì cũng giảng xong rồi Thì tối nó không biết mọc sao ha? <cười> Tối mọc sao chứ không sao cả tối không sao. Mà thường thường Quý vị biết khi mà nó Xảy ra sự cố đó là thường thường Nó hay xảy ra sự cố tiếp theo Mình gấp gáp đó Do mình gấp rồi cái Mình chạy nhanh chút xíu Rồi cái bắt đầu nó có chuyện à, Tuy Tuy tôi cũng góp vậy nhưng mà tôi cũng phải tâm niệm trong 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 cái đầu của mình Là không, chức khoát không để chuyện gì xảy ra Không chuyện gì ra Thường thường là khi mà nó cận giờ vậy mà nó quất mình là thường thường là có chuyện Thường thường là có chuyện à, Ra khỏi nhà mà quên chìa khóa mà đáo lại Đáo lại cái là ra cái là tự nhiên gặp chuyện liền Hoặc là quên cái gì đó Vô lại cái ra cái là dính đoạn liền À, nó có cái gì đó mà thành ra hồi nãy tôi nói thôi dứt khoát có để chuyện gì nghe đạo tràng đang chờ bệnh cho nên <cười> qua đây tôi nghe cô qua cô nói trời tội nghiệp tụi con dễ sợ này giờ tôi con niệm từ một rưỡi tới giờ tôi nói vậy là niệm từ một nửa tới giờ là quá trời phước rồi còn đòi gì nữa à niệm phật một câu thì phước sanh vô vô lượng lại phật một lại thì tội việc hà gì hà xa vậy mình nói tội nghiệp tụi con quá trời luôn nãy giờ con niệm từ một rưỡi tới giờ ha một rưỡi đó là cái kinh nghiệm mà tôi để ý là thường thường khi mà trong cái sự gấp gáp mà nó xảy ra sự cố thường thường là nó hay xảy ra cái sự tiếp theo nếu mình không tĩnh tâm nếu mà gấp gáp tại vì trễ thì cũng không trễ bao nhiêu mà sớm mà muốn chạy nhanh cho sớm hơn nữa thì cũng không sớm được bao gì bao nhiêu nhưng mà nó quất thêm cái nữa là đạo tràng chiều nay cũng không giả nghe giảng mà mình chưa chắc là cũng không ngồi đây được à, quý vị đó có một vài cái cái trải nghiệm mà tôi thấy rồi là thường thường khi nhân duyên này nó đụng cái cùng cái là cái này nó đụng ra cái cành nữa rồi nó đụng tới cái này nó đụng tới cái này nó kéo 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 cái nó kéo tới thằng này ha à kéo tới thằng này đó là cái chuỗi mà kỳ trước tôi nói là Hôm đó lẽ ra là tôi không đi đám ma Nhưng mà rồi Thầy trụ trì đi tới chợ gọi giáp rồi Mà ổng còn đáo lại Nói ủa hồi nãy tôi thấy thầy quán thiện ra Mà sao không thấy thầy quán thiện Mà từ chùa Dạ Lam Chùa Dạ Lam mà tới chợ gọi giáp là cũng cả Cỡ khoảng chừng Cây mấy gần hai cây số rồi Mà tổng tư lệnh mà kêu quay xe lại đón mình Hồi nãy tôi thấy thầy quán thiện ra mà sao không có Đêm đó là đi liệm cái đám ma 12 giờ đêm Mà hôm sau là mình đi dạy Đồng Nai Cho nên mình thấy quý anh em, quý thầy ra ra hơi đông rồi Cho nên mình nói thôi Mình vô để sáng mai đi đi dạy Đồng Nai sớm Thôi vô nghỉ sớm 
Vậy mà, mà chưa kịp vô thì nghe gõ cửa rầm 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 chạy ra thấy xe quý thầy đáo lại ủa tao nói ủa quên cái gì á nói không thầy trụ trì nói mời thầy đi nữa tôi nói chết cha tổng tư lệnh mà chơi kiểu này sao mình mình né hàng được nữa quý vị để nào à vậy đêm đó tôi đi đi là về liệm xong rồi an sàng rồi ta phục tan đồ xong là về tới chùa là hai giờ hai giờ ngủ dậy ba rưỡi là dậy rồi ba rưỡi dậy là lễ phật cái khóa buổi sáng rồi năm giờ là đi dạy năm giờ đi chạy tới ngã ba bến gỗ không biết là mình ngủ gục hay làm sao không biết ngủ gục hay là mình mình cán cái gì mình té mình không biết té mà gãi cái gì gãi cái tay đây đó cái đợt mà tôi té mà gãi cái tay đó gãi cái tay đó à bây giờ hai cái hai cái cái inox vẫn còn trong này tôi chưa tháo tôi hỏi bác sĩ à, nếu mà để luôn thì có sao không nói nó không để để luôn cũng không sao à, tôi nói nếu để luôn mà không sao thì để luôn đi tôi lỡ tôi té nữa nó gãi ngay cái chớm đó nữa <cười> không thiệt tại vì nó đã bị gãi rồi mà mình chỉ cần nhẹ chút xíu gì thôi là nói gì nó dễ gãi lại cho nên rồi để hai nó mỗi lần qua sân bay đó mỗi lần qua sân bay bên an ninh nó nói thầy còn giấu cái gì trong người nó không không có giấu gì hết á nó có gì nó dạ ở đây có hai cái inox trong này à có hai inox này tức là qua cái máy ăn gì an ninh là nó tít 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 nó báo nghe nào là báo <cười> cái máy an ninh mà nó qua cái chỗ soi thì thấy rồi nhưng mà cái cái mà nó cầm cái cây vậy nè nó cầm cái cây nó làm vậy nè à cầm cái cây nó rà vậy nó rà nó kêu tít 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 là biệt nó đây hai cái này là cái thèo đây soi đây thấy rồi. đó là cái kinh nghiệm mà tôi thấy là đêm đó giả sử mình không đi đám thì có thể là mình không bị ngủ gục quý vị chạy xe đã có khi nào chạy xe mà buồn ngủ chưa có chưa? Có. Nhưng mà buồn ngủ mà mình biết á, thì còn đỡ. Buồn ngủ mà mình biết á, mình còn cắn, mình nha, mình cắn lưỡi, cắn môi, mình ngắt nhéo rồi mình để cho nó gì đây? À mình tỉnh, hoặc là mình tấp vô quán uống nước rồi gì đó. Nhưng mà cái này buồn ngủ mà nó nó ở đâu bên trong á, mình không có biết. Tức là ngủ ở trong ngủ gì? ngủ ra đó tức là tôi nghĩ là bữa đó bị tai nạn là do cái đó không ai đụng tôi tôi không đụng ai tự phát nguyện té à tự phát nguyện té và tự gãi gãi tay tự gãi tay ngay ngã ba bến gỗ đường ngã ba dũng tàu đi vô chút đó ngã ba bến gỗ à. rồi cũng, cũng cái nhân duyên đó hôm đó dạ hôm đó là buổi chiều là tôi đi đà lạt tôi đi đà lạt có một cái cái đám ma của người thân của một thầy tri sự trong chùa nếu mà hôm đó tôi nghỉ dạy đồng nai buổi sáng tôi nghỉ dạy để tôi đi thì tôi đi xe chung với quý thầy ở dạ lam thì tôi sẽ không bị nhưng mà tôi tiếc là sáng nay đi dạy mà bỏ hai lớp cái thầy cái cô về tội cho nên mình ráng Bữa sáng đi dạy rồi chiều không đi đi xe hơi lên mà chiều là đặt vé máy gì? À đặt vé máy bay đi từ Sài Gòn lên Đà gì? Đà Lạt. Đặt gì đó? Đặt vé rồi. Nghe nè. Đặt vé rồi tức là thay vì mình đi xe chung với thầy buổi sáng. Thì buổi chiều mình đặt máy bay mình lên. Chứ nếu mà hôm đó mà tôi... Thôi kệ nó cho nghỉ lớp hai lớp mấy đứa nó cũng vui mà mình cũng gì? Mình cũng khỏe nghe không? thì đâu có bị à, nhưng mà tất cả nhân duyên tất cả nhân duyên nó phải hội tụ vô để hôm đó mình bị tức là tối đó mình đã cố tình không đi rồi mà thầy trụ trì thầy đi từ giờ lam mà thầy đi tới chợ gò dấp mà thầy quẹo gì quẹo lại thầy kêu mình đi cho bằng được đó là gì đây nhân duyên để mình thức quá gì quá khuya nghe không thức khuya mà dậy sớm từ 2 giờ mà ngủ tới ba rưỡi dậy là mấy giờ quý vị 
hai giờ tới ba giờ tiếng rưỡi à rồi lên lại phật lại phật xong rồi ra đi dạy đồng nai thì một là do cái nhân duyên đó hai là thôi đi, đi đà lạt thì chắc cho tụi nó nghỉ một ngày đi không tiếc vậy là sáng đi dạy chiều đi lên bằng máy bay và chính vì tính mình tính không bằng trời gì trời tính nghe biết không à, chứ bữa sáng là là, là cái giờ mà tôi sau khi tôi bị xong rồi điện về cho quý thầy ở Già Lam đó Thì giờ đó là quý thầy ở Già Lam bắt đầu xuất phát Xuất phát bắt đầu đi Đà Lạt đó ha à, Thì tôi thấy là nhớ cái bài hát gì đó Nếu xưa trời không mưa đường vắng đâu cần tôi đưa Đường bước chung một lối về có đâu chiều nay tôi khùng phải không? Không có đâu chiều nay tôi khùng. Nhưng mà cái này nó xảy ra trời có mưa không quý vị? Có mưa, nếu xưa trời không mưa tức là đã có gì? Có mưa mới có chuyện, nếu xưa trời không mưa đường vắng đâu cần tôi gì? Tôi đưa nhưng mà có đưa không? Có đưa. Có đưa mới có chuyện. Nếu xưa trời không mưa đường vắng đâu cần tôi gì? Tôi đưa đừng bước chung một lối gì lối về nhưng mà có bước chung một lối về không có hôm nay mới có chuyện chứ nếu mà không bước chung một lối về thì chắc hôm nay cũng không có gì không có chuyện đó nếu xưa trời không mưa đường vắng đâu cần tôi đưa đừng bước chung một lối về có đâu chiều nay tôi buồn thật sự là một loạt cái níu cái níu vậy đó ví dụ như quý vị là sau một thời gian thí dụ mà ở với người bạn đời mình biết nó thế này nếu ngày xưa tôi không có chọn ông thì tôi đâu đến nổi cuộc đời tôi đâu vậy đâu à nhưng mà rồi không không thực hiện được cái níu đó không thực hiện cái níu đó à có một chị năm nay cũng cỡ sáu mấy rồi sáu bốn rồi canh tí Canh tí sáu bốt rồi Chỉ nói là Ngày xưa đáng lẽ con không lấy Ba chúng nó đâu Cô này người Bắc Nhưng mà ngày sinh nhật của con đó Ảnh không đến Ảnh không đến Con giận quá Con giận quá Ảnh không đến mà Cái anh mà bây giờ mà là chồng con đó Thằng bạn đó con không có ưa Nhưng mà nó gì? Nó đến Nghe nào Con tức quá con quyết gì? Quyết định lấy cái ông mà bây giờ này nè nè Và chính cái lúc Chính vì cái mà con quyết định lấy cái ông này Trong cái cơn tức giận đó Mà hôm nay đời con mới thê gì? Thê thảm vậy đó Đời thê thảm Tức là cũng có hai ứng cử viên À cô này là con của ông tướng bên quân đội Người Bắc này. Cũng có hai ứng cử viên Nhưng mà cô này thì cổ nghiêng về cái bên bên này hơn Còn bên này thì không có nghiêng về Nhưng mà hôm nay Xui là má của anh này nè Bị tai biến phải đưa vào bệnh viện Bệnh viện nhưng mà cái thời đó nó chưa có cái này Thời đó nó chưa có cái điện Điện thoại Cho nên tưởng là anh này anh bo xì ha à anh bo xì cái 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 buổi sinh nhật của chị à cho nên rồi cổ mới quyết định rất vội vàng à không lấy gì không lấy sơn tinh mà lấy thủy gì thủy tinh vậy thôi em ạ <cười> à lấy thủy tinh vậy thôi à, vậy cho nên rồi sau này khi cuộc đời của chị thê thảm rồi à, rồi cái ông bên này cũng mất sớm mất lúc có co... 52 tuổi là ổng gì Ổng mất rồi Và ổng mất để lại cho chị một cả một trời đau khổ Chị nói là Thật sự cuộc đời con có số phận thầy Số phận Số phận là Nó sắp đặt cho con trong cái ca lựa chọn vô cùng Chớp nhoáng Chỉ một cái cơn tức trong gì 
trong người thôi Mà con không hỏi nguyên do tại sao Không hỏi nguyên do tại sao Mà con vội vàng con quyết định con lấy cái anh này Thì Đời con bước qua một trang mới Chỉ vì hôm đó mẹ anh này bị tai gì Tai biến đưa vào bệnh viện thống nhất à, Dân cán bộ mà Nghe không? Cán bộ Vậy thì quý vị thấy Cái nhân duyên mà người mẹ mà đột 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 quỷ đó Bị tai biến đó Cũng là một cái nhân duyên Không phải trực tiếp mà là gián gì Gián tiếp Quyết định số phận của Của cô này cái cô mà tuổi canh tí này nè có dáng nhân duyên đó có phải trực tiếp hay gián tiếp cái gì? Gián tiếp thôi. Gián tiếp thôi. Cho nên hồi nãy khi mà nó nó quất cái đinh tôi thì cái này nếu mà mình chưa phải là nguyên nhân trực tiếp. Có thể là chưa phải nguyên nhân trực tiếp, nhưng mà cái này là có thể là nguyên nhân gián gì? Gián tiếp nó làm chút nữa là vá xong xe là mình phải gì? Chạy nhanh hơn cho nó kịp gì? Kịp giờ. À cho nên là tôi nó không mày không lừa được tao đâu tao có thể thấy mình là mày là nguyên nhân gián gì gián tiếp rồi cho nên tao cứ gì đây từ từ tao gì tao chạy dứt khoát cái này tôi chia sẻ với quý vị để khi nó xảy ra trong những cái tình huống khẩn cấp vậy đó là quý vị phải bình gì bình tĩnh vì sớm cũng không sớm được bao nhiêu mà trễ thì có thể trễ cả đời Sớm thì không không giải quyết được bao nhiêu nữa Nhưng mà trễ thì có thể vụ án nó xảy ra lớn hơn rất nhiều Rất nhiều Phần lớn quý vị để ý khi mình đi chùa này Trợt chân té Hoặc là bước sạc chân Hoặc là va đầu vào chỗ này chỗ kia Hoặc đá chân vào cái góc này góc nọ Phần lớn là do lúc mình vội gì Vội vàng cái lúc vội vàng Mà vội vàng là một trong những cái Hệ quả tất yếu là lúc đó tâm mình Bị cái gì quý vị Tâm mình bị bấn loạn Bị sao gì Sao động Hoảng hốt sợ hãi Hoặc là gì Chị em đang nói chuyện cao hứng với nhau Bô lô bô loa vừa đi vừa nói Mắt không để ý Chân không cẩn gì Cẩn thận quốc cái đùng Có cái cô đó chân cẳng thì cũng yếu rồi Chân thì bị thấp khớp, bị cái gì đó Giống như ông này nãy mới Ông mới khoe tôi nó con mới năm ba, năm bốn mà con bị gì Tôi nói Cỡ này là bắt đầu nó tới Nó sẽ gõ cửa mình bằng nhiều kiểu khác gì Khác nhau người thì bị cái lưng Kẻ thì bị cái chân ha Người thì bị cái gì Sống cổ người thì tim mạch Người thì tiểu gì Tiểu đường người thì gan Người thì thận Ôi thôi đủ gì Đủ thứ hết á Ai không có bệnh dơ chân lên cho em coi Đâu Ai không có bệnh dơ chân thử coi Không có Bảo đảm trong này em nào cũng có Em này cũng có Nghe nè Có ráo hết á Điều vẫn còn xài được Còn đi lui đi tới được Thì chảnh chọn chút cho vui chơi vậy thôi Chứ còn là em nào nó cũng tìm phục sẵn Và có em thì nó cho lai rai nhẹ nhẹ từ từ Có em thì nó quánh một phát Thiệt gì? Thiệt mạnh là lết bánh giang hồ luôn Nghe nào Lết bánh là nhiều khi đột quỷ Rồi nằm một bên rồi tới chừng cái tay à cái tay ngày xưa mình linh động mình rửa cái này nó bắt đầu chuẩn bị đứng rồi này <cười> bây giờ cái tay nó kiểu này nè nó làm gì được mà quý vị biết mặc cái áo mà một tay không cũng khó gì khó mặc vô phòng tắm mà chỉ còn một tay thôi mà bật cái bút sen rồi nó kỳ gõ cái này không biết còn cái tay này cái ái kỵ cái đâu cái tay không kỵ nó kiểu này nó kiểu cò rất gì đấy rất khó cho nên mà chỉ cần quý vị nó quất một tay thôi Chưa nói cái gì Là gài cái nút áo cũng gì Ngày xưa mình gài là mình cầm hai gì Hai cái Bây giờ Rồi cái này là khó còn Rồi Ngày xưa nặng cái kem đánh răng là mình một cái mình gì 
cầm cái bóp đánh răng ha một cái cần đi à, cái này cầm ra bóp ra rồi bắt đầu đưa lên ngậm cái cái bóp đánh răng ngay miệng cái một tay vậy à bóp thế là quý vị thấy khó khăn vô cùng đó là gọi là nó cho mình lai rai hoặc nó đánh mình cái rầm một phát là mình gọi là lết bánh giang gì giang hồ rồi đó lết bánh rồi đó mà khi mà lết bánh rồi thì nói thiệt ai mà xui xẻo tạm gọi vậy mà nó đánh rồi mà không phục hồi lại được đó Cuộc đời của mình bắt đầu nó gì? Nó cảm thấy nó buồn từ đó Rồi nó thiệt thòi từ đó Và nếu mà cái uy lực của mình ở Trong gia đình mà nó còn đó Mà tôi gọi là cái phong phong độ lão Phật gia đó ha, Phong độ lão Phật gia của mình mà còn đó, Thì mình còn được một chút Vai trò ở trong gia đình còn nếu mà nó quất cái tay cái chân rồi mình nằm một chỗ rồi mà phong độ lão Phật gia mình không còn nữa thì trang đời của mình bắt đầu gì đây? Khép lại một cách tối diện, tối tâm. Và bộ phim của mình chưa đến tập cuối nhưng mà người ta không muốn coi nữa. Quý vị nghe kịp không? Không có muốn. <cười> phim đời mình không... Chưa đến tập cuối Nhưng mà người ta không gì Không muốn coi nữa Nghe không? Không muốn coi nữa Vì sao? Hết hấp dẫn rồi Hết hấp dẫn rồi À là vì sao? Phong độ lão Phật gia của mình không còn nữa Cho nên tôi thường nói với quý vị Khi nào Khi nào mà quý vị Lỡ nhé Thầy nói trước Mà Chắc chắn trong này bao nhiêu người chưa biết em nào dính đòn đâu. Thầy dọa trước cho biết ha. Chưa chắc em nào dính đòn mình chưa biết. Nhưng mà thầy nói trước lỡ mà rơi vào trường hợp đó. Thì một mình biết là phước mình thiếu. Hai là nghiệp phải gì? Phải trả. Ba là đừng trông chờ và oán gì? Oán trách ai cả. Nghe không? Trong chờ, mình càng trong chờ Mà trong chờ nó tới mà nó không gì Nó không tới Trong chờ nó tôn trọng Nó chăm sóc mình mà nó không tôn trọng Không chăm gì Chăm sóc Càng trong chờ càng thất gì Thất vọng Càng dựa dẫm Càng ý lại thì càng bị hụt hẫn Và Càng mong muốn nhiều thì bạn càng bị cuộc đời nó đập vô mặt một cách gì đây Thế gì? Thế thảm Cho nên Tới dài giả sử bất đắc dĩ Mà phải rơi vào trường hợp đó Đừng trông chờ nói em ơi Quyền sử dụng hỗ trợ đã gì? Đã hết rồi Quyền sử dụng hỗ trợ đã gì? Đã hết rồi Tôi thường nhắc quý vị đừng có xài phước quá sớm Để cái giai đoạn đó lỡ nó xảy ra Mình nhờ người ta, người ta còn hoan hỉ người ta gì? Người ta làm Tay chân mình còn ngon Chân cẳng đồ còn đi được Mắt mài đồ còn ngon lành Ăn cơm xong rồi thì tự ta đi lấy nước ta uống à, Ăn rồi Chua cái miệng vậy mà nước đồ đâu Không biết đứa nào à, Vậy là Tự tay mình đi lấy nước được, tự chân mình còn đi được Nhưng mà mình muốn bắt người ta hầu mình Quý vị nghe kịp không? Muốn bắt người ta hầu mình Nhà này chắc hết nước uống rồi Ăn xong rồi nãy giờ chưa thấy gì hết trơn Nghe kịp không? Rồi được đi, cứ làm lão Phật gia sớm sớm đi Rồi mai mốt cái cảnh mà hết phim sớm Nghe nào Tức là mình sử dụng mà nói theo kiểu ngôn ngữ bên ngoài Ta gọi là mình bán lúa non Nghe nè Lúa còn ở ngoài gì Ngoài đồng nhưng mà kêu gì À kêu lái tới bán sớm rồi Tới mùa thu người ta thu vô Đậu thu vô bắp thu vô lúa Mà tới chừng mình nhòm người ta thu Mà mình thấy mình sầu đời cuộc đời của mình 
bán mẹ rồi bán lúa gì lúa non trước rồi cho nên tại tại đây thầy nhắc quý vị nhớ khi còn tự mình chơi được tự mình nấu được tự mình dọn được tự mình ăn được tự mình tắm giặt quét nhà được tự mình chơi thôi đừng đừng bắt người này người kia phải phục vụ hầu gì hầu hạ mình để cho nó thèm được trả hiếu được nó thèm được hầu gì hầu hạ mà nó chưa có cơ gì cơ hội nghe không à, à má còn giặt đồ được tôi bay để đó má giặt chừng nào má chừng nào má không giặt được thì má nhỉ? mới nhờ tụi gì tụi con à, má còn nấu cơm được chừng nào má không nấu được thì má sẽ gì sẽ nhờ tụi con nghe không nhà dạ vậy thì mai mốt khi mình lỡ mình mà rơi vào cái tập phim cuối nó không đẹp lắm đó thì người ta vẫn ngồi người ta coi phim nghe không cuộc đời mình còn nếu mà mình xài quá sớm đó mình lo mình tua tua để mình coi trước đó tua tua để coi trước tua coi trước coi con nhỏ này cuối cùng có bị gì đây à, bị đập không là tua 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 nhanh để coi trước đó coi làm sao đó rồi tới chừng không muốn coi nữa nghe nè không muốn coi nữa thì cuộc đời mình vậy nếu mình sử dụng mà cái phước nó Quá xa xỉ đó Nhiều khi tới cái giai đoạn cuối Khi mà mình thật sự cần sự trợ giúp Mình kêu nó Cái mặt nó cân cân ra Kêu 10 tiếng Nó chưa trả lời một gì Một tiếng nghe không? Và nó vô nó làm Mà cái mặt nó chậm dậm nha Mặt nó chậm dậm đó. Nó dặn dặn cái này dặn cái kia Có không quý vị Có đấy cho nên thầy nói trước là quý vị đừng xài phước mình một cách quá lãng phí mà phải tự lập cuộc đời mình tự cường cuộc đời mình và tự chủ cuộc đời mình chỉ khi nào mình không còn khả năng tự chủ nữa thì mình mới cần và nhờ vả người gì người khác thì lúc đó dù con dâu, con rể, con trai, con gái hay là cháu gì đó, cháu ngoại, cháu nội, nó cũng vui vẻ nó gì? Nó làm vì bà ngoại, bà nội chưa từng làm phiền nó. Còn có bao nhiêu mình lôi ra mình làm phiền nó hết rồi. Tới cái giai đoạn cuối mà cái phong độ lão Phật gia mình cũng không còn nữa. À, phong độ lão Phật gia thì có hai cái, thế gian này chỉ có hai cái thôi. Một là cái uy đức của người mẹ người bà trong gia gì gia đình phủ trùng cả gia gì gia đình mà không dù là con trai nó năm sáu mươi tuổi rồi nhưng mà nó nhìn mẹ nó không dám nhìn thẳng eo đó là cái uy đức cái công lao của người mẹ hai là cái này mình vẫn nghe đâu hai là cái này mình vẫn còn à lá bùa lá bùa mình vẫn gì vẫn còn và không lệ thuộc con nào thằng gì thằng nào nghe nè mà chẳng những không lệ thuộc con nào thằng nào mà tụi bay còn gì còn lệ thuộc vào nụ cười của tao còn lệ thuộc vào ánh mắt của gì của tao thì tạm gọi cái đó là phong độ lão phật gia phẫn gì vẫn còn nghe không à vậy thì nó còn sợ còn một là cái y đức của mình đối với tụi nó không có dài lắm hai là giai đoạn cuối có bao nhiêu nào, nhiêu máu nhiêu mũ mình nặng ra mình nuôi mình làm hết cho chúng nó rồi có bao nhiêu mình bỏ ra mình trang trải cho chúng nó hết rồi bây giờ mình chỉ còn lại cái xác già Nghe nào, chắc già thì chỉ có bình gương hưng hòa nó chào đón mình thôi. Nghe nè, bình hưng hòa nó chào đón mình thôi chứ còn mấy cái chỗ khác nó không chào vậy. Chào đón nữa rồi. Nghe nào, à, 
cậu thanh niên lên xe buýt ghế còn một giả vậy đó nó dòm qua dòm lại nó chọn cái ghế cạnh cái cô gái trẻ nó ngồi thôi nghe không nó chọn cái cô cái ghế mà có bên đó có cô gái còn gì còn trẻ nó ngồi quy luật mà nghe không quy luật cho nên hồi nãy thầy nói cái ý đó và thầy dừng thầy nói cái vị tiếp là một là biết là cái phước mình nhiêu đó đừng đòi hỏi gì hai là nghiệp mình phải gì phải trả mà nghiệp trả thì công bằng thôi đâu có oán trách ai nghiệp thì mình học rồi tự ta làm ra và tự ta phải gì phải nhận thôi nghiệp là gia tài nghiệp là thừa tự nghiệp là phải gì đây phải chấp nhận nghiệp là chủ nhân của chính gì chính mình nghe nào vậy thì mình coi đó là phần nghiệp mình phải phải trả ở giai đoạn cuối cuối đời rồi điều tiếp theo đó là đừng trong gì đừng trong chờ đừng trong chờ thương được bao nhiêu thì mình a di đà phật cảm ơn bấy bấy nhiêu cái nào chăm lo được bao nhiêu thì bà này cảm ơn bấy gì bấy nhiêu đừng trông chờ và cũng đừng đòi vậy đòi hỏi đòi hỏi cái a cái b cái c mà nó không chấp nhận thì quê lắm mà rồi nổi tức nổi sân lên rồi suốt một đời niệm phật mà nhất là giai đoạn cận tự nghiệp mà nó sân lên rồi thì uổng phí một gì một đời uổng phí một đời an nhiên an nhiên chấp nhận cái phước mình nhiêu đó an nhiên trả cái nghiệp mình nhiêu nhiêu đó và vậy thì không trách con trai không trách con dâu không trách con gái không trách con rể không trách thằng nào con nào cả mình tự làm tự gì tự chịu và xin thưa quý vị rất lạ là khi người mẹ hoặc người bà mà bản lĩnh như vậy tự nhiên mấy đứa con đứa cháu nó bắt đầu nói gì nó sợ ngược lại nó sợ ngược lại mà con mình mà mình đòi hỏi cái này đòi hỏi cái kia thì tự nhiên này nó cảm thấy nó khó gì khó chịu à khó chịu thì cái mà thầy vừa rồi mình nói nó có nghĩa là chấp nhận phước mình nhiêu đó mình hưởng như đó nghiệp Bây giờ nó tới mình phải gì? Phải trả Còn lại thì quý vị nếu còn niệm Phật được Thì cố gắng niệm gì? Niệm Phật Còn nếu mà còn nhúc nhắc được chút xíu Thì lại được sám hối cái nào Thì lại cái gì? Ngồi cũng được Nghe không? Ngồi cũng được Quỳ cũng vậy Cũng được Mà bất đắc dĩ quá Nằm về thì vậy nè Nằm Nghe không? Nằm cũng được Vừa rồi tôi có hai ca xử lý ở quận 3 Giúp họ ở giai đoạn rất là tội nghiệp Một ca vừa rồi thì mấy bữa nay kêu cứu quá trời Nhưng mà chưa làm gì được Là cô này mẹ đơn thân nuôi con Con lớn rồi thì Nghe mấy năm nay thì cổ cũng có nói rồi Là thằng con nó bất hiếu dữ lắm một mẹ một con mà bất hiếu thì quý vị biết là nó thê gì thê thảm không thê thảm nhưng mà lúc đó cổ còn khỏe thì vẫn còn vẫn còn có chút gì đó tự tin bây giờ tới giai đoạn cuối này cổ mới có sáu mấy bảy mươi thôi sáu mấy thôi bây giờ Cổ yếu rồi thì nó lơ, nó lơ cổ, nó không nói, không hỏi thăm, không gì cả. À, mà học đạo cũng nhiều, tại vì ở quận 3 cho nên qua bên xá lợi nghe giảng cũng nhiều, rồi nghe trong các cái youtube rồi nghe cũng nhiều, nhưng mà không hiểu sao, nghe là một chuyện. Mà tu được, mà thấm được hay không lại là chuyện gì? Chuyện khác. Cái này tôi nói thiệt để quý vị Phật tử chuẩn bị và coi nghe 
Có cái bản thân mình coi mà nó đấm một phát mà mình té cái đùng liền đó là coi như mình tu mấy năm nay chưa suy nhê gì đâu. Tức là mình đối diện được những cái cảnh đó đó. Đối diện được mấy cảnh đó coi mình có thê thảm không? À, hôm qua tôi đi Đắk Nông về tôi thấy cổ nhắn trong cái 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 Zalo đó một một đoạn rất dài. À, đoạn rất dài là cổ, cổ nói là Kinh Dược Sư có dạy rằng ai mà không có phước thì khi bệnh đau không gặp thầy, không gặp gì? Gặp thuốc mà gặp thầy gặp thuốc. Đôi khi lại gì? Cho làm gì? Làm thuốc. Nghe không? Cho làm thuốc. Thầy ơi cứu gì? Cứu con. Nghe không? Rồi Kinh Dược Sư cũng bảo rằng là à, Ai không có phước thì khi bệnh đau thì người thân bỏ gì? Bỏ bê không chăm gì? Chăm sóc à người thân bỏ bê. Hiểu, cổ hiểu, cổ nhắn cho tôi vậy nhưng mà cổ vẫn than khóc rất là thê gì? Thê thảm. Tức là mình hiểu là một chuyện. Nhưng mà mình có đạo lực. Đạo lực hay không? Chuyện đó là chuyện khác. Bây giờ mình biết là thứ nhất là thằng con nó đã mấy năm nay nó biểu hiện vậy rồi. Vậy thì còn trông chờ gì nữa không có gì? Còn trông chờ gì không? Không, bây giờ mình phải tự gì? Tự lực thôi. Bơi được bao nhiêu? Bơi và chơi được bao nhiêu mình? Chơi, nghe không? Không trông chờ. Cái khổ là cô này còn trông gì? Trông chờ. Trông chờ vào đứa con duy nhất của mình. Nhưng mà tôi đã thường nói quý vị Con cái nó đến với mình nó cũng có nhiều dạng lắm Có dạng nó đến với mình là ân nghĩa Cũng có dạng là nó đến với mình là ân oán Ân oán Rồi nó tới rồi nó đòi cho hết cái nợ gì Cái nợ mà mình thiếu nó Cái nghiệp mà mình vay nó Rồi nó hành hạ mình một thời gì Thời gian nó nạo cho gì? Nạo cho hết. Nó làm cho khổ sở thì nó mới thôi. Chứ còn mà mình chưa khổ nó chưa thôi đâu. Quý vị sẽ thấy cũng thế gặp một để ý một vài trường hợp. Nó bệnh đau lè nhẹ lúc nhỏ nó bệnh đau lè nhẹ hoài. Mình bán hết cái này bán hết cái kia sạch nhà sạch cửa. Nó mới chịu chết. À. Đi vô đi ra nhà thương nhi đồng Bán hết cái này bán cái kia bán cái nọ xong rồi Lúc đó nó mới gì? Nó mới chết Tức là nó nạo cho hết gì? Hết tiền hết của Rồi mới gì? Mới chết Đó là gì? Mình ở một đời nào đó Mình quịch gì đây? Quịch nở đó Mình trốn đó Bây giờ đời này nó Pập, 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 nó tìm ra đây con mẹ này rồi À được rồi Tao tìm ra rồi Tao lũi vô Làm bà hàng xóm đòi cũng khó Làm chị em đòi cũng khó Làm con dễ nhất Vì con là ruột thịt mình đẻ ra Nó muốn gì là mình phải gì Nhà chiều đó Nó đau đêm hôm cũng phải gì À phải lo phải chạy Con đau ốm tức thì lo chạy Dầu tốn sao mấy cháu cũng gì Cũng đành Nghe đâu Đó đó Ai mà thiếu nợ quý vị Quý vị mà làm bạn làm mẹ Chưa đòi chắc đó là Nhưng mà làm gì Làm con Đòi được Làm vợ làm chồng Chưa chắc đòi được Nhưng mà làm gì Làm con là đòi được Vợ chồng lãng quản Nó ly dị là xong chuyện liền Nghe không Nhưng mà làm con Mẹ già hơn trăm tuổi Vẫn thương con tám Tám mươi Tình thương có ngừng chăng Chỉ hơi thở cuối Cuối cùng Tức là 80 rồi Mà nghe nó bệnh đau sụt xịt Nó 80 mình một gì 100 mà nghe nó bệnh đau sụt xịt Cũng cà thẹt cà thẹt cà thẹt đi xuống vậy Hỏi ăn gì chưa Uống thuốc chưa Để khá vậy Đó là ông lão 8 gì Tươi rồi đó nghe không Đó thì Con cái nó đến với mình nhiều khi ân tình phước báo thì nó đến nó xin lỗi quý vị nhiều khi mình chỉ cấn thai thôi là gia đình mình ăn nên làm gì làm ra cấn thai một cái là cái của mình bắt đầu nó hừng lên liền à nó hừng lên liền 
À cũng có tên là nó mới cấn thang cái thì Mình bắt đầu lục đục Cấn thang cái là bắt đầu doanh nghiệp của mình bắt đầu Lỗ lã phá gì Phá sản Cấn thai một phát Trong nhà bắt đầu xảy ra gì Ra chuyện Rồi Nó ra là một chuỗi dài Những thất bại Những tai họa này kia cái nọ Rồi nó phá cho sạch Rồi mới gì Nó mới đi Phá sạch đi Cho nên trong kinh mới kể cái câu chuyện mà Bảo rằng là có cái Cái gia đình nọ mà Trước đó thì làm ăn Phát đạt vô cùng Phát đạt vô cùng Mà làm ăn phát đạt là do ông này Ông mánh mung, ông làm cái cân là Cái cân non Cái cân non, cái cân mà Khi mà cân mà bán ra Thì nó chổng cái đầu này Mà, mà, mà mua vô thì nó chổng cái đầu gì Đầu này tức là ông đổ cái, cái thủy ngân Ở trong cái cán cân đó À cũng một cái cân đó Nhưng mà khi bán ra thì Ông kéo kiểu này Thì nó non lại Còn khi mà Mua vô thì ông kéo cái này Thì nó cân nó già vậy Già lên nghe không? Tức là một ký có thể thành ký hai ký gì Ký ba nghe ra khá gì À đẻ ra hai đứa con Xinh đẹp vô cùng Một ngày nọ năm đó Ông cũng bốn mấy năm mươi rồi Mới thủ thủy bây giờ Bà vợ nói thôi anh à nay của cải mình cũng nhiều Tới đời hai đứa con ăn Rồi tới đời hai đứa cháu nó ăn cũng không hết Thôi mình bỏ cái cân đó đi anh Nha Bỏ cái cân đó đi anh Ông chồng nghe cũng có lý Ông ra ông chặt cái cân đó Dục Làm cái cân khác Cân đúng rồi bà vợ lại nói tiếp bà nói thôi Chẳng những bỏ cái cân Nhưng mà hồi nào giờ mình cũng tạo nghiệp báo Quá nhiều rồi Thỉnh thoảng mình cũng đi chùa Mình cúng gì Cúng giường làm việc thiện chỗ này chỗ kia à, Ông chồng ông nghe cũng có gì Có lý nghe không Có lý Cũng Đi cúng chùa làm chỗ này Nhưng mà trời thần đất lửa Khi mà hai vợ chồng bắt đầu làm gì Làm việc thiện Và bắt đầu biết đi chùa Thì thằng con thứ nhất lăn đùng ra chết Tự nhiên không biết cái gì Bệnh gì không rõ Lăn đùng ra gì Chết Ông bà bắt đầu dao động Dao động là hồi nào về mình à, Buông gian dối Cần đo gian dối Thì không có chuyện gì Hôm nay mới đi chùa lễ Phật Mới đi cúng dường bố thí Làm chỗ này chỗ kia Tự nhiên hôm nay Thằng con Bệnh sơ sơ cái lăn đụng ra chết Rồi Mới có ba tuần Tức là mới cúng thất thứ ba Cho thằng con thứ nhất Thằng con thứ hai là gì À không mắc chứng gì cũng lăn đùng ra gì Chết Thời đó Phật còn tại thế cho nên Rồi bà tới ba mắng vốn Phật Bà nói là Phật dạy là ăn chay niệm Phật Là tu hành là bố thí có phước Rồi con thấy <cười> Con mới có mà đi chùa một thời gian Mà hai thằng con lăn đùng ra chết rồi Mắng vốn Phật Phật mới nói là ngày xưa Ngươi làm hai vợ chồng Ngươi làm ăn gian làm dối Cho nên quỷ sứ Mới cho hai cái thằng đó Nó đào thai vô gì Vô nhà ngươi để nó phá Của mà hai ngươi làm ăn gian Gian dối đó À nhưng mà hôm nay biết gì Biết tu Diêm dương người ta rút gì à, Rút hai cái thằng quỷ sứ đó gì về yeah, tức là Nghe nào Và rồi đây hai vợ chồng Ra lúc đó mới là con thiệt của hai người Còn hai thằng quỷ mà đẹp trai Tướng tá ngon quỷ sứ đó Nghe không Nhưng mà hôm nay thấy vợ chồng ông quay đầu rồi Biết quay đầu rồi Đập phá cái cân đó rồi Biết sám hối biết gì 
à, bố thí biết tu sửa rồi cho nên bên kia người ta rút hai cái thằng quỷ sứ đó gì nó về để sau này nó không phá hay không rồi nè từ đây trở đi thì hai vợ chồng con sanh con mới là con gì con thật của các ngươi nào, cái câu chuyện đó thì quý vị thấy là nếu mà ngày xưa Phật nói có mặt Phật Phật nói vậy thì mình biết chứ còn ngày nay giả sử quý vị mà đi chuộng thời gian mà tự nhiên chồng bỏ đi chồng chuộng thời gian nhà trái mà trời cái thôi tôi quải không có dám đi gì đấy <cười> không dám đi chùa đi chồng đi chùa thời gian công ty phá gì phá sản đi làm từ thiện nghe sư cô Rủ đi từ thiện chỗ này chỗ kia Cũng hoan hỷ vô cùng Cũng bỏ công đi Cũng bỏ của đóng góp Nhưng mà rồi mất đi một trận Hai trận gãi cái chân Bước xe lên xe Bước xuống gãi cái gì Cái chân nó thấy không Con nói rồi Má ở nhà dùm con đi Đi từ thiện gì cho gãi gì đấy Gãi chân quên nào Chuyện này có không Thỉnh thoảng vẫn gì Vẫn có Cho nên mình dễ mất niềm gì Niềm tin lắm Rất dễ mất niềm tin Câu chuyện là khi mà lỡ không may mà nó đến Quý vị dùng cái đạo lực tu tập của mình Cái hiểu biết của mình đối với nhân gì Nhân quả để quý vị đối diện với nó Để làm cho cuộc đời mình trong những năm tháng ngày còn lại trên cuộc đời mình đó Gọi là phút 89 đó ha à, Phút 89 trong trận đấu cuộc đời mình đó làm sao cho bớt thê thảm Bớt u ám Và mình vẫn ở cái thế gọi là thế Thế mạnh Thế mạnh là sao? Có nghĩa là mình không oán trách ai Không chờ đợi ai Không giận hờn ai Mà tự mình mình biết Phước mình bao nhiêu Mình chơi bấy gì Bấy nhiêu Nghiệp nợ mình bao nhiêu thì mình trả bấy Bấy nhiêu Và hình như điều này nó công bằng hơn Công bằng hơn Và nếu mình nắm được điều này rồi Thì bây giờ Tại sao không niệm Phật Niệm Phật một câu Phước sanh vô gì Vô lượng Lúc bây giờ tại sao không lại Phật một lại Tội diệt hà gì Hà xa vì bây giờ quý vị Không làm gì được đâu Chỉ còn niệm Phật Và còn có thể lại Phật được thì gì Thì lại Còn không làm gì được nữa đâu Niệm Phật và lại gì Lại Phật Không lại được Niệm Phật Bắt đầu tâm của mình nó sẽ gì đây Nó bình lặng trở lại Nó an định trở lại Và lúc này mình nhìn con, nhìn cái mình không thấy oan gia nữa. Mình nhìn người thân xung quanh mình, mình không thấy oan gì. Oan gia nữa mà mình dòm đó mình thấy quyến thuộc. Quyến thuộc. Còn nếu quý vị mà oán trách nó đó, chờ đợi nó đó, mong chờ nó đó mà nó không đáp ứng đó, mà mình không biết niệm Phật, không cho đó là phước của mình như đó, nghiệp của mình phải chịu mà... Mình ưu cầu cái này, yêu cầu cái kia nó không đáp ứng Thì coi chừng mình nhìn nó là quan gì? quan gia Mình nhìn nó là mình thấy khó chịu bực gì? Bực bội Và thê thảm cho ai Cũng đeo Cái cái này kêu là cái gì quý vị? À Pháp Y theo đạo tràng của Pháp Hoa Quấn cái này kêu là Pháp gì? Pháp Y Họ ở đâu vậy ta? Phải đạo tràng Pháp Hoa không? Ở đây luôn gì? À, cái này gọi Pháp Y. Nhiều khi có Y mà không có Pháp. Tụi con nghe kịp không? Cũng đeo đó, cũng hoành tráng vậy đó. Nhưng mà rồi, khi Pháp nó đến, mình lôi cái Y này ra. Nó nói, tao không sợ mày đâu. Khi nghiệp báo nó đến Mình lôi cái y này ra Nó nói tao không sợ mày đâu Vì mày chỉ có cái y mà không có gì Có pháp Mày có pháp thì tao mới gì Mới ngán 
Chứ đồ cái thứ quỷ này ta mua miếng giải ta mai hai ba chục cái ta đeo từ dưới chân lên tới gì? Tới đầu suy nhê gì? Có y mà không có pháp thì chỉ rộn ràng và lĩnh kỉnh thêm cuộc đời thôi Chứ chẳng có giúp ích gì quý vị đâu Pháp y Nhớ quý vị nhớ dùm em cái nghe nè Pháp gì? Pháp y Y là chiếc áo Nó bảo vệ mình Y là Cái mảnh Áo nó bảo vệ mình Và Áo thế gian người ta bảo vệ Mưa nắng mũi mồng ấm lạnh Còn Áo của Pháp nó bảo vệ não, khổ đau, nhiễm ô, tham lam, sân hận, đố kỵ, hơn thua, oán thù, trách móc. Cái áo mà quý vị bận ngoài thế gian đó thì ngoài cái chức năng che mưa, che nắng, che nóng, che lạnh, che mũi, mồng, các thứ thì nó che cái thân của mình. Còn có một chức năng nữa đó là chảnh chọe với đời Thí dụ như mặt sang Mặt gì đấy Mặt đẹp Mặt quý phái ha Thì cái đó là tất cả những cái đó gọi là Y áo thế gian Còn cái mà quý thầy quý cô đó Tạo cho quý vị mang cái gọi là pháp gì Pháp y đó thì quý vị cần phải tâm niệm để cho cuộc đời mình thật sự có một cảnh giới Hoàn toàn khác với cảnh giới mà mình mặc cái áo cái y của Ở bên ngoài thế gian đó, hoàn toàn khác đó Thì ấy phải có gì? Pháp Hay là đủ hiểu biết trí tuệ về nhân gì? Nhân quả đối với người Phật tử Phần phải hiểu điều này Phải hiểu cái Pháp này để khi mà nhân quả nó tới gõ gì Gõ cửa đời bạn Bạn không ưu sầu Bạn không trách móc Bạn không oán gì Oán hận ai Không oán hận ai à. May mắn lắm nếu mà bạn Đi qua cuộc đời này mấy mươi năm mà toàn là những cái điều tương đối nó bình yên Để tới cuối cùng phút 89 đời mình suốt một cái rầm Rất là đẹp khi kết thúc trận đấu của đời mình Thì người này phải nói là phước báo rất gì Rất nhiều Mà nói vậy chứ không có đâu Ngay cả Đức Phật Từ khi Ngài thành đạo rồi Ngài đi với thế gian Với cuộc đời này gần 50 năm Ngài có đi qua cuộc đời này Một cách dễ dàng không? Không cơ mà Có bao nhiêu vụ án Có bao nhiêu người phá phách Và có bao nhiêu người chơi Ngài Đệ tử của Ngài có không? Có có một cái ông nổi tiếng được lịch sử ghi đại đó là Đề Bà Đạt gì? Đạt Đa. Quý vị phải không? Nhớ phải không? Đó. Đề Bà Đạt ba vụ án lớn liên quan tới là tìm cách hại Phật. Còn nhớ không? Trưởng lão. Đâu kể cho đại chúng nghe coi. Phật Dạ thưa thầy, đề bà Đạt Đa có ba thứ Thứ nhất là lăn đá để đè Phật Cho là cho dôi uống ruột sai để phá Phật Và thứ ba nữa là muốn uh, cướp cái ngôi vị của Đức Phật Mô Phật Dạ Mô Phật không quên ạ à. <cười> Nhưng mà cũng quý rồi, nhớ vậy là quý rồi Còn cái là Nói giống như ngôn ngữ bây giờ gọi là mướn xã hội gì? Xã hội đen giết gì? Giết Phật, nhớ nào? À, giết Phật May mắn cuộc đời tôi năm nay 53, năm 4 tuổi rồi Chưa có vụ án nào lớn cỡ đó Quý vị nghe kịp không? Chưa có vụ án nào lớn cỡ đó 
gãi tay gãi chân có ha trầy xước cái này trầy xước cái kia có đứt tay đứt chân gì có ha té ngã trầy xước có nhưng mà chưa có thằng xã hội đen nào tới gì tới giết em cũng chưa có ai lăn đá giết gì đi giết em cũng chưa có ai thả voi ra gì đây chà em nghe đâu cho nên rõ ràng hồi nãy thầy nói là không ai đi qua trên thế gian này mà người ta trải thảm từ đầu tới gì tới cuối Cuộc đời quý vị đi từ nhà tới đây cũng có những đoạn đường đẹp Cũng có những đoạn đường gì? Xấu Cũng có những đoạn đường ổ gà, ổ gì? Ổ voi mà chút nữa đây nè Chút nữa rã đám đây nè ha mà Về mà trời mưa mà lỡ đi qua những cái khúc mà nước gì? Nước ngập nhất là cái đường đường Nguyễn Văn Hóa này Mà mình dịch ra là nước nhiều quá đó ha À nước nhiều quá đó Trời ơi tôi đi mấy trận tôi ngu lắm Đi tới nơi rồi mới biết Trời ơi ta nhớ là cái đường này nó hay bị ngập vậy Ngập nước tới đây nè quý vị Có bữa nó lên tới đây À Bị chưa con Bị chưa À bây giờ Đi vô Nửa đường rồi mới, mới biết là mình ngu Nghe nào Mưa lớn vậy mà đi về con đường Nguyễn Văn Hóa này là mày ngu quá rồi Nghe không? Ông là Nguyễn Văn Hóa mà mình là Nguyễn ngu quá không? <cười> Trời đất ơi Nước ngập mà chảy mạnh Nghe không? À không biết quý vị đã từng là nạn nhân của nó chưa Chứ tôi bị hai lần Lần thứ nhất không biết thì bị đã đành Lần thứ hai đã biết rồi mà cũng chạy về khi chạy về vô vô máng rồi rút lui không được nữa rút luôn được nữa. thế là chịu trận nghe không chịu trận à thì con đường mình đi từ nhà tới chùa đây thôi nó cũng trải qua nhiều cái khúc eo nhiều cái đoạn khác nhau đường đời cũng như vậy không ai đi qua mấy mươi năm trên cuộc đời mà bảo rằng là không có chuyện chuyện này quý vị mơ Chắc chắn sẽ có chuyện này Chuyện kia nó đến Đến mình Cái à, Chắc chắn nhất là sức khỏe Nghe nào Cái chắc chắn nhất là sức khỏe Nó có thể, có thể Đập vào đời bạn Nào là tiểu gì Tiểu đường Nào là gì Suy tim Nào là tăng gì Tăng sông Nào là béo gì Béo phì nào là gì thấp khớp nào là cái sau này là cái gì gai cột gì cột sống rồi thoát đĩa gì đĩa điểm thôi coi như là đủ gì đủ thứ riêng về cái phước báo về sức khỏe thôi thì gần như trong chúng ta không tránh khỏi Vì sao mà cuối đời Hoặc là từ bốn mấy năm mươi Bắt đầu nó bột mình nhiều quá vậy Mà riêng cái thân mình thôi thấy cũng đủ nhiều rồi Vì sao Chặt chém Bầm thiên xào Nấu ha Lóc Vậy thì Mình đụng chạm tới xương thịt Chúng sanh có nhiều không nhiều không? Nhai nó nhiều không? Nhiều không? Nhiều Xào luộc nó nhiều không? Nhiều Vậy thì mình phải trả chứ Nợ xương máu mà làm sao mình không vậy? Không trả được Không trả Đâu có chịu Cho nên rồi mình sẽ thấy Riêng về sức khỏe thôi Thế nào? Không chuyện này cũng chuyện gì Chuyện kia Nó nên cho mình Mà thầy nói là ai mà Phước báo đó Được tránh được cái nghiệp Tránh, tránh được Cái việc có liên quan tới máu thịt của chúng gì Chúng sanh đó Mà tránh được nhiều đó
thì người này ít bệnh hoạn bệnh ít tai nạn rồi ít trặc xương trặc tai rồi sức tai giả gì gãi gọc nghe không còn ai mà oan gia nợ nần nhiều có liên quan tới xương máu của chúng sanh thì nói gì thì nói thế nào mình cũng trả ít nhiều gì mình cũng phải gì phải trả mình phỏng tay chút xíu thôi mình đã thấy đau rồi mà mình bỏ con người ta vô mình làm gì đây đó là chưa nói tới cái cảnh mà tới mấy chỗ đám cưới nhà hàng gì mà con người ta còn nhảy tông 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 vậy đó ha mà bỏ vô cái chảo gì đó à bỏ vô cái chảo đó mà mình bị phỏng chút xíu thôi dầu miếng lửa hoặc là mình luộc rau mà lỡ cái nước nó văng vô tay thôi nóng không đúng không lỡ làm cắt dưa leo hoặc cắt cà rốt gì mà nó phập miếng đây thôi hít hà hít hà đau vô cùng máu chảy vô cùng vậy mà mình gì đây ngon ơ à mà làm bao nhiêu năm trời vậy thì riêng thầy nói riêng về vấn đề sức khỏe thôi cũng phải đủ bản lĩnh để đón nhận những gì mình đã gì đã tạo ra sám hối được bao nhiêu phóng sanh được bao nhiêu hay bấy gì bấy nhiêu nhưng mà thế nào đứng về mặt nghiệp báo về mặt sức khỏe thế nào nó cũng đến điều thầy nói là ai phước báo nhiều ít liên quan tới nghiệp sát sanh thì nó đi qua cầu cái đoạn đó nó tương đối nhẹ gì nhẹ nhàng còn người nào mà nó nặng quá đó nhiều khi lê lết rất gì rất lâu chấm phẩy rất gì rất lâu và tri trét rất gì rất lâu mà quý vị biết thân thể mình tắm hàng ngày tự mình tắm mình giặt mà đôi khi mình còn không hài lòng mà khi mình nằm trên cái giường cái nệm đó mà mình không tự tắm tự giặt được đó ha rồi các cái nhu cầu mà bài tiết nó ra nữa không làm chủ được nữa giai đoạn đó thêm thì thảm lắm cho nên thầy mong là quý vị nè bây giờ đó niệm phật và lại phật sám hối được bao nhiêu còn sức khỏe cố gắng gì đây cố gắng lại đi để vớt giác được bao nhiêu nhé thầy nói nè vớt giác được bao nhiêu hay bấy gì <cười> hay bấy nhiêu chứ còn cái lúc mà nằm trên cái giường niệm nằm trên cái giường rồi mà nó để thêm cái khoét cái giường ngay cái, cái cái lỗ ngay cái giường đó nào à, nó khoét lỗ ngay cái giường tới giai đoạn đó là kiếp người cực kỳ thế gì thê thảm rồi có điều kiện có nhân duyên mà cứu giúp được chúng sanh dù chỉ là một con thằng lằn rơi vào thao nước cứu giúp được thì nên cứu gì cứu giúp một con ống ma đi lạc đường qua cái sân mà đầy nắng như thế Chỉ cần cúi xuống giúp nó đưa vào cái chỗ ẩm ẩm ướt ướt có nước cho nó sống Cũng là gì để vớt giác lại thôi Chứ cũng không bù lỗ được bao nhiêu đâu Quý vị không? Tức là để vớt giác lại phần nào hay phần đó Còn khi mà nó đến Bằng cái cái mà thầy gọi là pháp y nhờ pháp Mà ta có cái y nó che gì? Che chở Che chở cho đời mình Áo quần bình thường Che mưa, che nắng, che mũi mồng Còn pháp y che nỗi khổ của chúng gì? Chúng sanh Phật tử nghe kịp không? Áo quần của thế gian Che mũi mỏng Che nóng lạnh Pháp y là áo của Phật 
áo của Phật, áo của Pháp Nó che chắn chúng sanh Bớt đi nỗi gì? Nỗi khổ, nỗi buồn đau của kiếp gì? Kiếp người Còn mà cũng đây Gần như ai ngồi đây thấy Điều có Pháp gì? Pháp y Nhưng mà nói thiệt đừng có buồn Nhiều khi có y Nhưng chưa có gì đấy Có pháp buồn không? Buồn đấy Nhưng mà phải phấn đấu thôi Phải làm sao cho chữ pháp nó đi vừa được với chữ gì? Chữ y Còn nếu mà chưa có chữ pháp Thì cũng là một miếng giải hoàn lên cho nó rộn ràng nhiều chuyện vậy thôi Chứ cũng không giúp ích gì được đời cho gì? Cho mình vì cái nghiệp báo khi khổ đau khi phiền não nó đến bạn không thể dơ cái này ra nói tao có cái này nè không suy nghĩ gì với tao nghe nào đưa cái này nó nó không không suy nghĩ gì đâu mày đừng có tưởng mày đưa cái này ra con cái nó đưa tô cháo mày thì ăn một cách vui vẻ không nó vẫn dặn cái chén dặn cái tô một cách rất là dữ dằn vậy thì Lỡ mà nó dằn kiểu đó thì mình phải coi sao Chắc cũng một kiếp nào đó mình không những dằn mà mình gì đây Mình đập tô trước mặt người ta rồi Cho nên hôm nay nó dằn vậy là nó cho mình trả góp đó Quý vị nghe kịp không? À Có một người con dâu tuy là con dâu nhưng mà là bà chủ Người mẹ chồng Tuy là mẹ chồng nhưng mà là công nhân Làm thuê cho gì? Con dâu Nghe không? Mà cô con dâu này vừa là chủ Nhưng mà cổ cũng rất là nóng tính Nóng tính Tuổi còn trẻ lúc đó Ba mấy, ba mốt, ba hai tuổi còn trẻ Cô bà mẹ kia bà làm cái gì đó Rồi bị cái ông quản đốc Cái, ông, cái người quản lý người ta la rồi đó Rồi bà cũng nghĩ là mình là mẹ chồng của gì? Của bà chủ này phải không? Nên bà lên Bà đem bới cơm lên cho con dâu Nghĩ là bới cơm lên rồi Để trình bày cái việc của mình Khi mà lên trình bày thì Đứa con dâu nó gì đây? Nó đùa cái gà mênh cơm Nghe không? Tức là mẹ chồng Đem cơm cho con gì? Con dâu À Nhưng mà cũng nhân đó để Để có tiếng nói của đứa con mình Binh vực mình chút hay gì đó Rút trật thì mình không biết Nhưng mà chuyện thầy muốn nói là Cô đó cũng Quơ Nào là rau, nào là cơm Nào là canh Cái mà mấy mấy từng, mấy từng, mấy từng, mấy từng đó ha Cái gà mên mà có Từng một, từng hai, từng ba Rồi cơm, rồi canh, đồ kho rồi đó. Quơ cái đổ ra đầy Khi cô kể với tôi tôi nói Cái này không có nhẹ đâu nghe con Cái này không nhẹ đâu Tuy là người mẹ người ta Lúc đó người ta bỏ qua Nhưng mà nghiệp báo thì không bao giờ bỏ gì Bỏ qua Nghe nào Nghiệp báo thì không qua Quy luật của nhân gì Nhân quả Bây giờ thì cái doanh nghiệp của cổ bị phá sản Nghe nào Không còn là bà chủ ngày xưa nữa Sau cái đợt Covid Mấy năm liên tục Phá sản Bữa nay Bốn mươi mấy năm mươi tuổi Mới bắt đầu đi làm gì Đi làm neo tập Tành vô cái thế giới làm gì? Làm neo Và mỗi bữa đi làm Đều là nước mắt Mỗi bữa đi làm Đều là gì đây? Khổ sở oan ức Phải nuốt vào bên gì? Bên trong Nghe nào? Nước vào bên trong Thì nhiều khi là tôi nghĩ cổ cũng không có có nghĩ cái vụ án ngày xưa đó đâu Không nghĩ đâu 
Nhưng mà tôi nghĩ là tôi biết Là ngày xưa người mẹ chồng của mình Nếu nói về tuổi tác Thì là đáng cha đáng gì? Đáng mẹ Em à Nếu nói về quan hệ Thì là đẻ cái thằng chồng của mình gì? Mình ra Nghe không? Không vâng Giận mà đến mức mà gì? Quơ cái gà mên cơm Nghe không? À quơ mà mên cơm thì chắc chắn là cơn sân đó dữ, dữ dội không? Mà cơm của ai? Cơm của mẹ gì? Mẹ chồng Nghe nào? Cơm mẹ chồng Cho nên hôm nay rồi khi mà Cái doanh nghiệp nó phá sản rồi Không còn tiếp tục đứng nữa đi làm neo Mặc dù cô ấy không phải là thiếu tiền Thiếu bạc, thiếu nợ nần gì Mà phải đi làm Nhưng mà không biết mắc cái chứng gì lại thích đi làm để cho người ta gì đây Người ta hành gì Hành hạ Hai đứa con thì lớn rồi Hai đứa con thì lớn rồi Cũng không thiếu nợ Mà chẳng những không thiếu nợ Mà nhà còn có hai ba căn gì đó Còn cho gì Cho thuê nữa cơ mà Nghe không à, Hai đứa con thì vào đại học rồi Mà bên Mỹ là quý vị biết là con cái nó lớn rồi là nó lãnh cái tiền gì đó của nhà nước giai đại học đã húng rồi ra nó tự làm tự trả chứ không phải giống như bên gì bên việt nam mình nghe nào cũng không nợ nần cũng không thiếu áo thiếu cơm gì nhưng mắc gì không biết cái nghiệp gì nó khiến phải đi gì đi làm và đi làm chỗ này qua chỗ kia chỗ kia qua chỗ nọ chỗ nào cũng bị người ta hành gì hành hạ Nghe đâu Bữa nào về Cũng về đây khóc Nhưng mà không chịu bỏ việc Quý vị nghe không Tức là Trả lại cái gì Cái nợ Nợ nần Mà quý vị biết mà Mẹ chồng mà còn dám chơi cơm bay hết kiểu đó Thì những người khác Có dám chơi hạng nặng không Dám không Dám chứ, đúng không? Dám chưa nè Cho nên khi mà Điện cho tôi thì tôi không có dám nói cái kiểu nghiệp báo cách đó quá nó nặng nề Giống như mình mạt sát người ta Nhưng mình biết đó là gì đây? Đó là cái mà cũ phải gì? Phải trả Phải trả Khi tôi giận cái người em của tôi mà tôi quánh một bạc tay Chuyện này chuyện nhỏ Nhưng mà tôi giận mà tôi quánh thằng anh tôi một bạc tay Chuyện này là chuyện gì? Chuyện lớn Mà tôi giận đến mức mà tôi quất má tôi một bạc gì? Bạc tay Lớn không? Chuyện không? Lớn Cho nên cái chuyện vì sao trong nhà Phật Trong năm cái tội Trong năm cái tội vô gián địa ngục Thì cái tội đầu tiên là liên quan tới cha gì? Nghe đâu? À Giết cha, giết gì? Giết mẹ Làm cha như mẹ đau gì? Đau khổ Rồi cái thứ ba, cái thứ tư mới tới Cái này Giết cha, giết gì? Giết mẹ, giết la gì? La hán Làm thân Phật chảy gì? Chảy máu Phá hòa hiệp gì? Tăng, ta ta pháp con lưu Cái này, đó Đầu tiên là cha gì? Cha mẹ trước thì đó là một cái trường hợp mà tôi thấy Không hiểu sao ngày nào đi làm về cũng khóc mà Kêu nghỉ không chịu nghỉ Kêu nghỉ không chịu nghỉ Cái ông chồng kêu nghỉ cũng không chịu nghỉ Chồng kêu nghỉ cũng không chịu Chịu nghỉ mà phải đi làm để cho người ta hành gì Hành hạ Quý vị nghe không? Hành hạ Vậy thì đó là cái cái mà tôi gọi là không nhìn đâu xa Chưa nói nhiều đời Ngay trong đời gì Đời này là đã gì Đã thấy mà nhà Phật ta nói là Một là hiện báo Hai là sinh báo Ba là hậu gì Hậu báo Hiện báo là đời này làm là Đời này ăn đòn liền Gọi là hiện gì Hiện báo 
tôi tác cô này một bạc tay cô này cô wow tôi lại một cái liền đó là hiện gì hiện báo thế nào hiện báo hoặc là tôi đốt nhà cô này cô này cô đốt hai cái nhà của tôi lại liền đó là hiện gì hiện báo nhưng mà vì một lý do nào đó cô này cô không có đốt được đời này cô không làm gì được vì đời này tôi cái phước tôi còn lớn cái uy đức tôi còn lớn tôi còn dư phước tôi xài cô này cô chưa làm được nhưng mà một đời nào đó một đời nào sao đó thì gì đấy à trong cái mênh mông của nhân quả tự nhiên gặp nhau và tạo ra tôi sẽ mất nhà mất gì mất cửa nghe không mất cửa đó là hậu gì đời sau À, nhiều đời sau nữa thì gọi là hậu báo Còn đời tiếp theo gọi là sinh Sinh báo Mấy nào? Sinh báo là tiếp theo Còn đời hiện tại gọi là hiện gì? Hiện báo Một là hiện báo Hai là sinh báo Ba là hậu gì? Hậu báo Hiện báo là ngay trong đời này Tức là đời tiếp gì? Tiếp theo và Hậu báo tức là nhiều đời nhiều đời đời sau nữa cho nên nhiều khi hôm nay chúng ta làm điều tốt điều lành này mà sao mình thấy cái quả lành nó chưa đến quả lành nó chưa đến mà thấy mình thấy gặp toàn là hàng lũ đạn không à à mình chơi với ai cũng bị gì đây lợi dụng chơi với ai cũng bị nó lừa gì lừa gạt chơi với ai cũng bị nó đâm sau lưng nha à, vậy thì mình nói ô hình như nợ cũ trả chưa gì chưa hết năm nay làm được 100 triệu ok nhưng mà mày mày mới trả được trăm triệu rồi còn 2 tỷ hai tỷ hai đời trước mày chưa gì chưa trả nghe không cho nên đừng có chảnh bà ơi bà mới trả được có một gì 100 triệu và bà còn 2 tỷ hai nữa bà đòi tôi trôn trọng bà ha còn lâu nghe kịp không không dễ dàng gì Cho nên đôi khi mình cũng có khó hiểu Nhân quả ở chỗ này Mình thấy mình cũng đi tu tập Cũng cũng lại Phật Cũng biết đi chia sẻ Làm phước thiện chỗ này chỗ kia Nhưng mà thỉnh thoảng cuộc đời mình Tại sao có những cái dố lớn Nó dẫm đập vô mặt mình Thì mình nên nhớ rằng Chẳng qua cái nợ Cái dư nợ cũ của mình nói gì Còn nhiều còn có một bằng chứng rất rõ để chúng ta thấy rằng là đời này ai làm điều tốt, ai làm điều lành Điều mọi người tán thán mọi người hoan hô và điều được xã hội coi gì? Coi trọng, nghe nào? Đó là cái nhân quả rõ ràng mình thấy giúp này Nhưng mà cái mà Thầy muốn nói với quý vị để quý vị mang cái pháp y đó Thật sự có ý gì? Và cái pháp y nó thật sự là che chở được cho mình Trong mấy mươi năm kiếp người Thì quý vị phải đủ hiểu biết Nhất là hiểu biết về mặt nhân gì? Nhân quả Để khi điều tốt, điều xấu, điều dở, điều hay Vô thường nó đến với đời mình Quý vị có đủ cái pháp để che gì? Che chở mà hồi nãy thầy nói đó chưa nói gì cao siêu Ngay khi tuổi già của mình nó đến Đây mà thầy gọi là Những tập cuối bộ phim của đời mình Những tập cuối bộ phim đời mình Chỗ này mà nếu quý vị có y thôi Mà không có pháp đó Coi chừng cũng trở thành Những tháng ngày thế gì Thế thảm À thế thảm Ngày xưa mình về Nó đón nó chào y Nó thưa má thưa À đồ ngon lành, bây giờ mình về con chó ghẻ nó không thèm sủa nữa Thế là mình bắt đầu gì? Khổ Ngày xưa Một điều mẹ, hai điều con Bây giờ nó đi về nó không thèm hỏi mình một gì? Một tiếng Thấy không? Rồi Nó xuống nó Lũi nhau vào phòng rồi Nó không hỏi cái con già này một gì Một tiếng 
Thế là điều đó nhiều khi nếu bạn không có tu đó Bạn sẽ khổ những cái chuyện rất vô duyên này Người đất ơi nó không hỏi thì mình đỡ phải trả gì Trả lời Tại vì quý vị trông chờ nó hỏi cho nên quý vị mới gì Mới khổ Nghe nè Trông chờ nó chào cho nên mình nó không chào mình mới gì Mới khổ Còn bà đây không trông chờ con nào thằng nào chào Vậy thì bà đây không gì Không khổ Bệnh đau mình trông chờ nó hỏi một câu đó giống như trường hợp hồi nãy tôi nói cái cô quận ba mà con mẹ đơn thân nuôi đó Trông chờ nó hỏi Mà nó không gì Không hỏi Trời ơi phải chi nó hỏi một phát mà chân cẳng mình ngon lành mình đi được liền Cũng gì đây Cũng trông chờ Nó hỏi thì mình vẫn gì À vẫn phù hai cái đầu gối đi không được đấy mà Bác sĩ còn chưa suy nhê hút nó hỏi Quý vị nghe kịp không Cho nên trong trường hợp đó Thôi Đừng mong ai cho mình hòa bình Đừng mong ai cho mình thân gì Thân ái Đừng mong ai cho mình hạt gạo Vì người nào thương ta Đâu bằng ta đâu Đừng mong ai Đừng xin ai Anh chị Đừng mong chờ nữa Bằng tay ta, bằng tim ta, bằng pháp y của ta Ta xây lại căn nhà của đời gì? Đời ta thôi Đừng có gì, à, vỗ thì vỗ đi à, vỗ thì vỗ Chỉ nhiên nếu mà may mắn được tình thương mến thương Đó là cuộc sống lý tưởng Nhưng mà trên đời này cuộc sống lý tưởng không nhiều lắm đâu rất là hiếm Mà ta gọi là hàng quý gì Quý hiếm lắm Còn phần lớn Mình phải tự sống Mình phải tự chơi Và mình tự chịu thôi Không trong gì Trong chờ Không đòi hỏi Và Đừng quá dựa dẫm Dù là con mình Hay là chồng mình Hay là vợ gì Vợ mình Cuối cùng cũng chân mình mình đi thôi Mũi mình mình thở thôi Miệng mình mình ăn Và thân mình mình tắm thôi Không trông chờ gì được đâu Phải tự thiết kế cuộc đời cho chính gì Chính mình Chừng nào mình ngã cái anh xuống đó không làm gì được rồi Tụi bay không làm gì nữa thì thúi ráng chịu Nghe kìa không? Còn mình đang tự chơi tự sống được Thì đừng trông gì trong chờ nói xin lỗi quý vị tự đi tự bò vô phòng tắm được thì bò vô tự tập nghe đâu không phải chờ thằng nào con nào nghe đâu à và tự thay đồ được dù thay rất vất vả nhưng tự tạo để tao gì tao thay để má tự thay được con nghe đâu không phải chờ dễ mới có được cái uy của mình chứ Còn mình dựa dẫm quá ỷ lại quá Tự nhiên mình yếu đuối lắm Một ngày đẹp trời nó không hỏi Không thai Không tắm không giặt cho mình Tự nhiên mình buồn, mình tuổi, mình khổ Mình oán, mình trách rất nhiều chuyện à, Cho nên mong rằng Để những năm tháng Cuộc đời của mình Dù trang cuối cùng vẫn đẹp Trang cuối cùng Mạnh gì? Mạnh mẽ, đàng hoàng Thì Phật dạy rằng Hãy tự mình thắp đuốc lên mà gì? Mà đi Tự mình là hải đảo của chính Chính mình không nương tựa ai gì? Ai khác Chỉ nương tựa chánh pháp Phải không? Chỉ nương tựa chánh pháp hay tự mình thắp đuốc lên mà gì Mà đi Nói thiệt Chồng chồng con con Cháu cháu chết chết vậy Chứ hành trình cuối cùng Mình cũng phải tự đi một gì Một mình thôi Không ai đi thế cho mình đâu Nó thương cỡ nào khi 
hòm vô lò thiêu bình gương hòa nó có rút cái lò của mình vô thôi chứ không đứa nào đưa cái đầu vô nó chịu cho mình đâu nghe không khi bác sĩ lật ra mổ nó thôi tôi đi đừng có mổ mẹ tôi không có đâu nghe và khi kêu hả cái miệng ra nó thọc cái ống vô nó thôi để thọc vô miệng tôi đi đừng thọc cho miệng vợ tôi không có đâu nghe không Chuyện của ai người nấy phải tự gánh thôi à, Cho nên nói chỗ này Nó hơi ráo riết kiếp người một chút Nhưng mà cuối cùng đời bạn Cũng phải tự giải quyết bài toán của chính gì Chính mình không ai giải quyết bài toán cuộc đời cho mình được đâu Và vui buồn hay khổ đau Hạnh phúc hay là buồn bã Mạnh mẽ hay là yếu đuối cũng do bạn quyết gì quyết định và thầy mong rằng quý vị thật sự mang cái pháp y thật sự mang cái pháp gì pháp y không phải chỉ là mảnh giả dàng quấn lên đeo rua rua cho nó đẹp rồi chạy với nhau chơi chả có suy nghĩ gì đâu lúc khổ phiền não đó đến quý vị không đưa cái y này lên mà chạy được đâu nó không ngán cái tấm giải này đâu Nó ngán Nó ngán cái đạo lực của mình Nó ngán cái gì đây Cái phước báo một đời Mình tu tập mình Nó ngán và ngán rồi Thay vì mình khổ 10 Thì mình khổ khoảng 1 2. Thay vì mình oán 10 Thì mình oán trách chút xíu Rồi mình đi qua cách dễ gì Dễ dàng Thay vì mình ngồi đó Mình đếm thời gian Thì ngồi đó Mình niệm gì Niệm Phật Niệm mậu lắm quý vị Khi mà quý vị thật sự mà Tâm của mình an định rồi đó Một câu niệm Phật là rất nhiệm mậu Một cái lạy Phật Là rất nhiệm gì Nhiệm mậu Nhưng mà khi tâm quý vị còn loạn động quá nó Còn nhìn ngó người này Còn xăm soi người kia Còn mong chờ người nọ đó Niệm như cái máy vậy nè Mà không suy nghe gì đâu Nếu là mời vậy Mời vậy đó Mời vậy đó Mời vậy đó Không suy nghe gì đâu Nhưng mà khi quý vị thật sự có an định Một câu niệm Phật trở nên rất nhiệm gì Nhiệm màu một câu niệm Phật là một sự thụ hưởng an gì? An lạc. Một cái lạy Phật là một thụ hưởng an lạc. Đời tôi có mấy cái thụ hưởng mà không ai cướp được. Không ai cướp được của tôi. Đó là lúc tôi lại Phật không ai cướp được. Không ai vô mà đòi tiền lúc tôi đang niệm gì? Niệm Phật được. Không ai đòi. Thầy ơi! Cái mạch điện ở ngoài kia Nó bị hở cái thầy không đòi được Mặc dù chuyện đó rất quan trọng Nhưng mà tôi lại xong rồi họ mới nói tôi cái điều đó được Đó là gì? Đó là cái mà tôi nói là Được lại Phật Là một hạnh Hạnh phúc Niệm Phật và niệm trong trạng thái Tâm an tịnh Đó là an lạc Đừng tìm đâu xa Và muốn câu niệm Phật và sự lại Phật có được đạo lực thật sự đó Thì quý vị bớt nhìn người, bớt xăm soi đời Bớt trông chờ và bớt mong cầu bên ngoài Hãy trở về với chính gì? Chính mình và tự mình làm hải đảo của của chính mình Đừng quá gửi đời mình cho người người khác thì như vậy quý vị có một câu niệm phật là có được một gia tài an gì được tích tập có được một lễ phật là một gia tài an lạc và nếu lâu ngày dần nó tạo cho quý vị một đạo lực khi phiền não khổ đau nó tới nó gõ cửa đời bạn bạn có cái pháp y để che gì? Che chắn đời mình. Bạn có cái pháp y để bảo vệ cái an lạc của đời mình. Lúc đó không cần cầu cứu. Cái cô bên quận 3. 
Tôi thương lắm nhưng mà tôi không giúp gì được Vì cổ nghĩ là tôi là thần thánh hay gì đó Nghe đâu Tôi đâu phải thần thánh Tôi cũng phải tự tu Và cô ấy cũng phải tự gì Tự tu thôi Phật dạy chúng ta diệt tham sân gì Sân si Phật dạy chúng ta Tạo ra nghiệp tốt cho mình Phật không dạy mình cầu ai được Thương lắm nhưng mà thấy cổ kêu cứu Mình nói cho cổ rồi Mà cổ vẫn nhắn cổ gửi Thầy ơi cứu gì đấy Cứu con Thầy cũng phải tự tu Và tự cứu mình thôi Chứ đâu có ai cứu được gì A nan hầu bên Phật 25 năm trời Nhưng mà trước lúc Phật ra đi A nan cũng gì Cũng chưa chứng được Và cũng khóc bù lô bù loa Cạnh Phật đấy Nhưng mà tự cứu mình Thì A nan vẫn khổ đau Vẫn khổ đau Bên cạnh Phật đó Nhưng mà vì thiếu đạo lực Cho nên xém bị mây đăng già hút Nghe nào Xém bị ma đăng già gì Hút Nghe nào Chứ đâu phải giỡn đâu Cho nên thầy rất mong rằng Giờ ở đây thì Số mà chặn đường cuối của đời người Là chiếm rất nhiều Nghe không Tức là cây nhang của đời chúng ta còn một khúc này thôi Nó cháy tới chân gì? Chân nhang rồi đó À Cháy tới chân nhang này. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời Giả sử 60 thì ở đây là hơn 60 nhiều rồi đấy không? À qua cái chuẩn đó rồi Nhưng mà Cách chân nhang của đời mình cũng không còn bao nhiêu đâu em ơi không còn bao nhiêu và cái khổ là mình không biết cái khúc đó nó dài hay gì hay ngắn chứ mình dòm được cái cái cây nhang mà đốt ở đây mình còn biết nó cháy được 15 phút ha chứ còn mình đây là tuy biết nó gần tới chân nhang rồi nhưng mà không biết ngày dỗ của mình là ngày nào nghe kịp không nè không biết trong thẻ căn cước thì có ngày gì ngày sinh Năm sinh nhưng mà nó không khi ngày dỗ <cười> ngày, ngày dỗ phải nào Chứ phải chi mà nó có ghi ngày dỗ Thì mình khỏe, mình tính được phải không? À, Mình cho cô ba cái này Cho cô năm cái kia Xong để ngày đó mình ra đi cho nó gì nó khỏe, phải không? Hồng của mình cho nó sạch à, Mình biết là tới ngày đó là Ôi cái này không có đeo được nữa Thôi cho gì gì đây Dì Tư đi Còn tới ngày đó thôi Cái này cho cô Năm đi Đại khá vậy Nhưng mà khổ cái là Ở trong căn cứ nó không ghi ngày đám gì Đám dỗ Nghe nào Cho nên tuy nói là Ở gần Cái chân nhang của đời mình rồi mà Mình đốt hết khúc dài ở trên rồi Còn nó cháy lần 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 Và mỗi ngày là nó cháy gì Xuống 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 chút Xuống xuống chút Nghe không nó gần 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 tới nhà đoạn chút ha mỗi ngày nó gần tới nhà đoạn chút mà mình không biết nó gần tới bao nhiêu ha không xác định được nên thầy mong rằng vì cái quỹ thời gian của đời ta nó ngắn nhưng mà lại không biết cụ thể bao nhiêu cố gắng làm sao thật sự đeo cái pháp y này có y và có gì có pháp để khi mình đối diện với giai đoạn bi thảm và éo le nhất của kiếp gì Kiếp người mình đủ mạnh mẽ Mà không phải phát Phát tín hiệu SOS Giống như cái cô mà thầy nói bên gì? Quận 3 Thầy nghe tiếng kêu rất thê thảm Rất đáng thương Nhưng mà thầy đâu phải là thần thánh thầy giúp được Không giúp được Thầy chỉ nói pháp cho nghe Thầy chỉ nói là bây giờ Cô đừng có trông chờ ai hết Chỉ nương tựa vào chính gì? Chính mình Và chơi được bao nhiêu thì gì? Chơi thôi Chứ còn mà bây giờ cô càng trông chờ Thì Mình càng Tuyệt vọng 
Đây nè, chứ hôm qua tôi đi giảng khoa tu mùa hè ở trên Đắk Nông về tôi đọc cái tin nhắn cô nhắn này. Tới cái câu cuối cùng nè, thầy ơi, con tuyệt vọng quá, con muốn tự gì đây? Tự tử, nghe đâu? Con muốn tự tử. Bữa trước cũ cũng nói với tôi một điều đó rồi. Không muốn nói được đâu. Vậy thì con người mà khi tới cái giai đoạn mà tuyệt vọng mà muốn tự tử quý vị thấy bi đát không? Bi đát lắm. Cho nên thầy mong rằng quý vị đừng để cuộc đời mình rơi vào cái trạng thái đó. Vậy thì phải cố gắng gì đây? Tạo cho mình thật sự có pháp có gì? Có y. Thôi xin kính chào.